एडवांस्ड रेसिडेंशियल मॉडल कॉलेज मयमन सिंह प्रिय शिक्षार्थी निश्चय भलो आसो सबाई गत क्लस तापगति विद्या प्रथम सूत्र संक्रांत सिसटेम और अंतस्थ शक्ति संक्रांत कथा आज के चले आसगति विद्यार प्रथम सूत्र व्यवहार नहीं कथा तापगति विद्यार प्रथम सूत्र व्यवहार जो कथा बोल तक की की उपाए तापगति विद्यार प्रथम सूत्र व्यवहार कर कथागुली बोलो गत क्लस मन आपगति विद्यार सिसटेमगुली चाप आयतन और तापम्रार ऊपर निर्भर निर्भर कर আমরা এখন যে কথাগুলি বলব সম চাপ প্রক্রিয়া সম চাপ প্রক্রিয়া তাহলে সম চাপ প্রক্রিয়া সিস্টেমে যদি চাপ সমান থাকে চাপ সমান থাকে কিভাবে চাপ সমান থাকবে এজন্য আমরা একটা পরীক্ষা করতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে তোমরা ওই যে সাইকেল বা রিক্সাকে পাম করে একটা পাম্প পাম্প মনে আছে ওইরকম পাম্প করে যে ওই পাম্পারটা পাম্পারটার কথা যদি একটু তাকাও বা খেয়াল করো যে ওই পাম্পারটার মধ্যে যে তুমি এটাকে উঠানামা করো এটাকে আমরা বলি পিস্টনযুক্ত সিলিন্ডার তো ওই পাম্পারটা কিন্তু লোহার তৈরি পিস্টনযুক্ত সিলিন্ডার ওই ওইটা বাধাহীনভাবে উপরে নিচু উঠানামা করতে পারে এরকম একটা চিত্র যদি আমরা খেয়াল করি পিস্টনযুক্ত সিলিন্ডার এই পিস্টনযুক্ত পিস্টনটা আমি এখানে এঁকে দিচ্ছি পিস্টনযুক্ত সিলিন্ডারটা এরকম এটা বাধাহীনভাবে এদিকে উঠানামা করতে পারে এখানে আমি আরো একটু অংশ দেখাচ্ছি এটা স্বচ্ছ আকারে তাহলে কি হলো এটার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস আছে গ্যাসটার নির্দিষ্ট আয়তন আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ভি আয়তনের গ্যাস আছে এই গ্যাসটা থাকার ফলে এটাকে অবশ্যই এটা কি করে চাপ দে চাপ দেওয়ার ফলে পিস্টনটা এই এদিক ওদিক স্বচ্ছভাবে আসা যাওয়া করতে পারে এটা একটা ক্ষেত্রফল আছে সেটাকে আমরা ভুলি বলি যে এ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট সিলিন্ডার এর মধ্যে ভি আয়তনের গ্যাস আছে এবং এর মধ্যে পি পরিমাণ চাপ দিচ্ছে তাহলে কি হলো এই দিকে যে পরিমাণ চাপটা দিচ্ছে সেটাকে আমরা বলি পি এ আমি বলি এদিকে আসলে এটা যদি এফ বল বলি যে এদিক থেকে এই পরিমাণ চাপ দিচ্ছে তাহলে এ আবার ওই দিকে চাপটা দিকে তাহলে আবার ওই দিকে তীরচিহ্ন দিয়ে দেব আবার যদি তুমি ইচ্ছা করো না এটা চিত্র তীরচিহ্নটা এদিকে হবে তাহলে এটা হবে ওই দিকে দুইটা বিপরীত চিহ্ন হবে আমরা জানি চাপ সমান হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে এফ সমান কি হয়ে গেল পি এ এই যে পি এ হয়ে গেল এফ সমান পি এ তার মানে চাপ হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল এফ সমান পি এ তার মানে এই দিকে তুমি যে পরিমাণ বল দিয়ে তুমি চাপ দিবা সেম পরিমাণ বল তোমাকে অপোজিট থেকে দিবে এটাই হচ্ছে পি এ সমান হচ্ছে এফ আমরা পড়েছি কাজ সমান হচ্ছে বল ইন্টু সরণ মনে আছে কি না ফার্স্ট ইয়ারে আমরা পড়েছি ডিডাব্লিউ সমান কাজ সমান হচ্ছে বল ইন্টু সরণ এফ ইন্টু সরণ আমরা যদি বলি এখান থেকে এই পর্যন্ত সরণ ঘটাতে ডি এক্স পরিমাণ সরণ ঘটানো হলো অর্থাৎ এখান থেকে এইটুকু এই পর্যন্ত সরাতে অথবা তুমি যদি বলো না স্যার এখান থেকে এই পর্যন্ত আনতে যে পরিমাণ স্মরণ ঘটাল সেটা হলো ডিএক্স তাহলে আমরা লিখব ডিডাব্লিউ সমান এফ ইন্টু ডিএক্স তাহলে হয়ে গেল কাজ তাহলে কাজ সমান হচ্ছে বল ইন্টু স্মরণ এফ ইন্টু ডিএক্স তাহলে এফ সমান আমরা পেয়েছি পি এ তাহলে ডিএক্স সমান পাবো আমরা পি এ ডিএক্স ডিডাব্লিউ সমান পেয়ে গেলাম পি এ ডিএক্স এখন যদি আমি বলি ক্ষেত্রবল ইন্টু সরণ বা দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব এখানেও আমরা সেটা নিতে পারি নিলে এই এ ডি এক্স সমান হয়ে যাবে পি ডিভি পি এ ডিভি 
তাহলে আমরা কি পেলাম ডি ডাব্লিউ সমান পেয়ে গেলাম এফ ইন্টু ডি এক্স সমান হচ্ছে পি এ ডি এক্স সমান হচ্ছে পি ডিবি অর্থাৎ এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ পি ডিবি পাব এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন আকারে দেখি তাহলে কাজের পরিমাণ কি হবে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারি কাজের পরিমাণটা যদি দেখি তাহলে আমরা কিভাবে বের করব যদি আমরা বলি এখান থেকে আইটনটা ভি ওয়ান এবং এখান থেকে আইটনটা হলো ভি টু তাহলে আমরা কি করব তাহলে ভি ওয়ান এবং ভি টু যদি হয় এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো কিভাবে লিখতে পারবো ইন্টিগ্রেশন আকারে যদি যাই তাহলে আমরা যাব ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ সমান ইন্টিগ্রেশন ডি ডাব্লিউ সমান ডাব্লিউ সমান আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন ভি ওয়ান থেকে ভি টু পি ডি ভি সমান কি আমরা যদি এটাকে লিখে ফেলি এদিকে আর ডাব্লিউ সমান লিখতে পারি পি ভি ভি ওয়ান ভি টু সমান হচ্ছে পি ডি ভি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এটাও আমরা লিখতে পারি ইচ্ছা করলে তাহলে আমরা পেয়ে যাব এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে ডেল ডাব্লিউ দ্বারাও লিখতে পারি ডেল ডাব্লিউ কেন লিখবো পার্থক্যটা আর কি কখনো কখনো পার্থক্যটাকে আমি ডেল ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ডেল ডাব্লিউ যদি হয় তাহলে আমরা পেয়ে যাব এখানে পি ডেল ডাব্লিউ এই যদি লিখি ডেল ভি তাহলে এটাকে আমরা ডেল ডাব্লিউ বলতে পারি ডি ডাব্লিউ বলি পি ডি ভি ডেল ডাব্লিউ থাকলে ডেল ডাব্লিউ এ সমান পি ডি ভি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম কাজ সমান ক্লসিয়াসের প্রদত্ত সূত্রটা ছিল ডি কিউ সমান ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ মনে আছে কিনা তোমাদের তাহলে এখন তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কি হয়ে গেল তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হয়ে গেল ডি কিউ সমান ডি ইউ প্লাস পি ডিবি ডি ইউ প্লাস পি ডিবি মনে রাখতে হবে এটাও কিন্তু তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কাজে তুমি যদি অঙ্কর বেলায় আসে গাণিতিক সমাধানের বেলায় তাহলে এই সূত্রটাও খেয়াল রাখা লাগবে এই সূত্রটাও খেয়াল রাখা লাগবে গাণিতিক সূত্র তুমি এর সাহায্য করতে পারো এর সাহায্যে যে আমরা একটি গ্রাফ পাই সেই গ্রাফটা কীরকম হয় সমচা প্রক্রিয়া গ্রাফটা তাহলে গ্রাফটা যদি আমরা দেখতে যাই এরকম পাওয়া যায় গ্রাফটা কীরকম হবে চাপটাও সমান থাকবে আয়তন ভিন্ন হবে আমরা অবশ্যই আয়তনটাকে আয়তনটাকে এক অক্ষ বরাবর প্রদর্শন করব চাপটাকে পি অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রদর্শন করব তাহলে আমরা বলছি সমচাপ প্রক্রিয়া সমচাপ প্রক্রিয়া হলে অবশ্যই চাপ সব সময় সমান থাকবে আয়তনের পরিবর্তন হবে তাহলে দেখো এইখানে যদি আয়তন বি ওয়ান হয় এখানে তুমি আয়তন ভি টু লিখতে পারো এভাবে তুমি সমাধান করতে পারো তাহলে লেখচিত্রটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেহেতু চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সমচাপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আয়তনের পরিবর্তন হয় অন্তস্থ শক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না ফলে ডি কিউ সমান ডি ডাব্লিউ সমান পি ডিবি পাওয়া যায় আমরা এখন চলে যাই সম আয়তন প্রক্রিয়া সম আয়তন প্রক্রিয়া যদি যাই সম আয়তন প্রক্রিয়া সিস্টেমে যদি আয়তনে কোনো পরিবর্তন না হয় সিস্টেমে যদি সম আয়তন প্রক্রিয়া দুই নাম্বার সম আয়তন প্রক্রিয়াটা কি আয়তনের কোনো পরিবর্তন হবে না যদি আয়তনের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে আমরা যে পড়েছি ডি ডাব্লিউ সমান পি ডিবি তাহলে আয়তনের পরিবর্তন ডিভি এর মান যদি জিরো হয়ে যায় আয়তনের পরিবর্তন হয় না পার্থক্য হয় না তাহলে কি পাওয়া যাবে তখন আমরা পেয়ে যাব ডিকিউ সমান ডি ইউ কারণ এখানে ডি ডাব্লিউ থাকবে না কাজে ডিকিউ সমান ডি ইউ এক্ষেত্রে আমাদের সম আয়তনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গ্রাফটা কি হবে এই দিকে হবে আয়তন ভি 
এই দিকে হবে চাপি তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় তাহলে গ্রাফটা কি রকম হবে মনে আছে নাকি আগের গ্রাফটা ছিল এই বরাবর এখন গ্রাফটা কি রকম হবে তাহলে এখন গ্রাফটা হবে আয়তন সমান থাকবে আয়তন এইদিকে এদিকে যেতে পারবে না তাহলে আয়তনটা হবে সম আয়তন প্রক্রিয়া এইরকম তাহলে সম আয়তন অর্থাৎ চাপের পরিবর্তন হবে কিন্তু আয়তনের পরিবর্তন হবে না এটা একটু খেয়াল করবা গ্রাফগুলি দেখে নিবা এক নাম্বার বা দুই নাম্বারের জন্য সমচাপ প্রক্রিয়া এবং সমায়তন প্রক্রিয়া দুইটাই চলে আসতে পারে একটু খেয়াল করে পড়বা এক্ষেত্রে ডিবিএর পরিমাণ জিরো হয়ে যায় ফলে ডিকিউ সমান ডিউ হয়ে যায় অন্তস্ত শক্তির সম্পূর্ণটাই অন্তস্ত শক্তিতে সমচাপ প্রক্রিয়ায় অন্তস্ত শক্তির পরিবর্তন হয় এখন আমরা দেখব সমষ্ণ প্রক্রিয়া সমষ্ণ প্রক্রিয়াটা কি সমষ্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে যে প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে যে প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির থাকবে আমি আবার বলছি সমষ্ণ প্রক্রিয়া সমষ্ণ প্রক্রিয়াটা কি এই কথাটার মধ্যে কিন্তু এটার সংজ্ঞা রয়েছে উষ্ণতা মানে তাপমাত্রা যে প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির থাকবে বা উষ্ণতা স্থির থাকবে কিন্তু চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন হবে এই কথাটা তোমার বইয়ে কিন্তু সরাসরি বলা নাই সংজ্ঞাতে তোমার খেয়াল করলে হবে সমষ্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় উষ্ণতা স্থির থাকবে তাকে আমরা সমষ্ণ প্রক্রিয়া বলছি কিন্তু আমি বলছি যে প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির থাকবে কিন্তু চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন হবে আমার প্রথম ক্লাসে কথাটা ছিল কিন্তু যে চাপ আয়তন এবং তাপমাত্রার উপর কিন্তু এই সিস্টেমগুলি চলছে তাহলে এই সিস্টেমের মধ্যে আমরা সমস্ত প্রক্রিয়া যখন যাব তখন উষ্ণতা স্থির থাকবে চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন হবে তার মানে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলছি সমষ্ণ প্রক্রিয়া সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি পাই তাহলে তাপমাত্রা যদি স্থির থাকে আমরা দেখলাম তাপমাত্রা স্থির থাকলে সমষ্ণ প্রক্রিয়া আমরা জানি পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় তোমরা পড়েছ বয়েলের সূত্র পিবি সমান এনআরটি মনে আছে কি না আমরা জানি পিবি সমান এন আর টি মনে আছে তাহলে আমরা জানি তাহলে বি সমান কি পি সমান কি পি সমান হচ্ছে পি সমান হচ্ছে এন আর টি বাই এখন আমরা যদি একটু আগে যেমন পড়লাম ডিডাব্লিউ সমান পিডিবি তাহলে আমরা কি পাই তাহলে আমরা একটু খেয়াল করলেই পেয়ে যাব আমরা খেয়াল করলেই পেয়ে যাব যে ডাব্লিউ সমান ডাব্লিউ সমান একটু আগে ইন্টিগ্রেশন ছিল পিডিবি মনে আছে কি না আমরা বলছিলাম একটা নির্দিষ্ট আয়তনের পরিবর্তন হয়েছিল সিলিন্ডারটা তাহলে বি ওয়ান থেকে বি টু পর্যন্ত পরিবর্তন করেছিলাম আমরা আয়তনের এখন তাহলে এই কাজটা কি সমাধান হবে পি এর মানটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি পাওয়া যায় পি সমান হচ্ছে এন আর টি বাই ভি তাহলে এন আর টি বাই ভি ইন্টু ডি ভি সমান হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ভি ওয়ান থেকে ভি টু সমান হচ্ছে এন আর টি ডি ভি বাই ভি ইন্টিগ্রেশন ভি ওয়ান থেকে ভি টু তোমাদের খেয়াল আছে কিনা আমরা পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ভেক্টর অধ্যায়ে ইন্টিগ্রেশনের একটি সূত্র পড়েছিলাম ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি ওয়ার এন ডি এক্স সমান হচ্ছে এক্স টু দি ওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান আজকে আরও একটি সূত্র মনে রাখতে হবে ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই এক্স সমান হচ্ছে লন এক্স আবারও বলছি ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই এক্স সমান হচ্ছে লন এক্স তাহলে এখানে আমরা পেলাম ইন্টিগ্রেশন ডি বি বাই ভি সমান কি হবে লন বি মনে থাকবে কি যদি লন বি হয় তাহলে এন আর টি থাকবে আমরা লন ভি লিখব কিন্তু এখান থেকে মান বসানোর প্রক্রিয়াটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ার অবশ্যই শিখেছ সেই হিসেবে এখানে আসবে ডাব্লিউ সমান এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান আমরা এটাকে লিখে নিব তাহলে আমাদের জন্য কাজের পরিমাণ এখানে পেলাম কি পরিমাণ কাজ পেলাম সমস্ত প্রক্রিয়ায় কাজের পরিমাণ ডাব্লিউ সমান এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়ায় কাজের যে পরিমাণ পেলাম এটা একটা প্রক্রিয়া এবার আমরা একটু গ্রাফ আকারে সেটা দেখি সেটা কেমন দেখায় তাহলে গ্রাফ আকারে যদি দেখতে চাই আমরা সমস্ত প্রক্রিয়া এটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি গ্রাফ আকারে যদি সেটা আমি দেখতে চাই সমস্ত প্রক্রিয়ার গ্রাফটা এরকম দেখায় এরকম দেখায় 
এদিক আমরা আয়তন প্রদর্শন করব এদিকে আমরা চাপ প্রদর্শন করব তাহলে দেখো আমরা যদি এখান থেকে একটি বিন্দু নির্দিষ্ট করি সেটাকে এবার যদি এ বিন্দু বলি তাহলে এইটাকে আমরা এই বরাবর এটাকেও এ বিন্দু দ্বারা প্রদর্শন করতে চাই আবার আরও একটি অংশ যদি আমরা বিবেচনা করি সেটা বি বিন্দু আবার এটাকে যদি আমরা এই বিন্দুতে নির্দেশন করি তাহলে এটাকে এই বরাবর প্রদর্শন হয় তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি ভি ওয়ান আয়তন এটাকে আমরা বলতে পারি ভি টু আয়তন কখন যখন আমরা বলবো এটা ভি ওয়ান তাহলে এটা হলো চাপ পি ওয়ান এটাকে আমরা বলতে পারি পি টু চাপ তাহলে ঘটনাটা কি ঘটল এক্ষেত্রে এই যে গ্রাফটা আমরা দেখছি এইটুকু অংশ হলো সমস্ত প্রক্রিয়ার গ্রাফের অংশ এটা আমরা পেলাম একটু আগে আমরা সমচাপ প্রক্রিয়া একটা গ্রাফ পেয়েছিলাম একটু আগে সমায়তন প্রক্রিয়া একটি গ্রাফ পেয়েছিলাম এখন আমরা বা লেখচিত্র পেয়েছিলাম এখন আমরা সমস্ত প্রক্রিয়া আরও একটি গ্রাফ দেখছি সেই প্রক্রিয়াটা এখন দেখো এখানে যে কাজটা সম্পন্ন হয় সেই কাজটার মানেই ডাব্লিউ সমান এমআরটি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান আমরা যদি ইচ্ছা করি তাহলে এই গ্রাফ থেকেও সে মানটা নিতে পারি সে মানটা কিভাবে নিব তাহলে গ্রাফ থেকে সে মানটা যদি নিতে চাই তাহলে এ বি বি এ এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলও প্রদর্শন করে এই কাজের পরিমাণ এটা তোমার বইয়ের এই অংশটার ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রথমেই নির্দেশক চিত্রতে এই কথাটা বলা আছে তুমি যদি সমচাপের আগে সেই কথাটা দেখে নাও তাহলে আমি সেখানে দেখাইনি এখানে দেখাবো বলে তাহলে এখান থেকে আমরা সেই কথাটা সহজ করে জেনে নিতে পারি একটি গ্রাফে যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা লম্ব অঙ্কন করে এই ক্ষেত্রফলটা নিলেও যে অংশটা পাবো তার কাজ সেই সমীকরণের সাহায্যে ডাব্লিউ সমান এনআরটি সমান লন ভি টু বাই ভি ভি টু বাই ভি ওয়ান এই সমীকরণের সাহায্যেও আমরা কি করতে পারি এই কাজের পরিমাণ পেতে পারি সমস্ত প্রক্রিয়ায় কৃত কাজের পরিমাণ পাওয়ার প্রক্রিয়া এটা কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসছে এইটার সাহায্যে এই সমীকরণটার সাহায্যে সমাধান করার প্রক্রিয়া গাণিতিক সমস্যা কাজে আমাদের এই প্রক্রিয়াটা জানতে হবে ভালো করে জেনে এই প্রক্রিয়াটা জেনে আমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধানের প্রক্রিয়াগুলি জানব এবার আসবো আমরা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কি প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াতেও আমি বলি যে সমস্ত প্রক্রিয়াটা যে কথা বলি বলছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার মধ্যেও একই রকম কথা বলছে আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে সংজ্ঞাটা কিন্তু তার ভিতরেই রয়েছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া प्रक्रिया রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া তাহলে তাপের আদান প্রদান হবে না আদান প্রদান হবে কার তাহলে আমরা রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া যদি তাপের কোনো আদান প্রদান না হয় তাহলে আমরা বলি ডিকিউ সমান জিরো তাহলে আমরা ক্লসিয়াসের তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র যে ছিল ডিকিউ সমান ডিউ প্লাস ডিডাব্লিউ কি হবে কি হবে তাহলে ডিকিউ যদি জিরো হয়ে যায় তাপের আদান প্রদান না হয় তাহলে ডিকিউ এর মান জিরো হয়ে যায় তাহলে ডিউ সমান ডিউ প্লাস ডিডাব্লিউ সমান হয়ে যায় জিরো তাহলে আমরা পেলাম ডিডাব্লিউ সমান কাজের পরিমাণ মাইনাস ডিউ ডিউ নাকি ডিউ সমান মাইনাস ডিডাব্লিউ কাজের পরিমাণ ন্যাত্ম সিস্টেম যখন নিজের থেকে কাজ করে বা কার্য সম্পাদন করে তখন সে তাপ হারায় ফলে সিস্টেম শীতল হয়ে যায় আর সিস্টেমের উপর যখন কার্য সম্পাদিত হয় তখন সে সে তাপ গ্রহণ করে ফলে সে তখন সে উষ্ণ হয় তোমার বইয়ে সুন্দর করে লেখা আছে এই রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার লেখচিত্রটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়ার লেখচিত্র এবং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার লেখচিত্র প্রক্রিয়াটা আমাদের একটু খেয়াল করে তারপর দেখা লাগে যে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াটা কিভাবে দেখা হয় সেটা একটু খেয়াল করলে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় আমরা অবশ্যই সহজ করে পড়তে পারি সেটা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেখচিত্রটা হবে সমস্ত লেখচিত্র চেয়ে একটু খাঁড়া কি পরিমাণ খারাপ হবে সেটা আমরা পরে বিস্তারিত করবো আর একটু তখন আমরা আর একটু জানতে পারবো ইনশাল্লাহ এটা ছিল 
এই বরাবর যদি আমরা এটা প্রদর্শন করি আমরা একটু খেয়াল করব এইখানে হচ্ছে আয়তন প্রদর্শন করছি আমরা ভি দ্বারা এদিকে আমরা চাপ প্রদর্শন করেছি পি দ্বারা এখানে আমরা বলছি এইটাকে আমরা বলছি পি ওয়ান এটাকে বলছি পি টু এটাকে বলছি টি ওয়ান এটাকে বলছি টি টু এদিক থেকে একটু লেখ চিত্রটা যদি আমরা এইভাবে দেখাই তাহলে এই এই রেখা দুইটাকে আমরা বলি সমুষ্ণ প্রক্রিয়ার রেখা সমুষ্ণ প্রক্রিয়া আর এই লেখ চিত্রটা হবে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এই রেখ চিত্রটা হবে রুদ্ধতাপীয় রেখ চিত্র তাহলে দেখা যাচ্ছে সমুষ্ণ প্রক্রিয়ার লেখ চিত্র থেকে রুদ্ধতাপীয় রেখ চিত্রটা অপেক্ষাকৃত খারাপ অপেক্ষাকৃত খারাপ তাহলে আমরা এই যে চারটি তত্ত্ব পড়লাম এই চারটি তত্ত্বের মধ্যে কি কি দেখা গেল সমচাপ প্রক্রিয়ায় চাপের কাজের পরিমাণ ডিডাব্লিউ সমান পিডিবি পেয়েছি সম আয়তন প্রক্রিয়ায় সম আয়তন প্রক্রিয়া আয়তনে কোনো পরিবর্তন হয় না ফলে আমরা যে অংশটা পেলাম সেখানে পেলাম ডিকিউ সমান ডিইউ এবং সমস্ত প্রক্রিয়ায় আমরা পেলাম ডিউ যেহেতু জিরো হয় সমস্ত প্রক্রিয়ায় ডিউ জিরো হবে ডিউ যদি জিরো হয় তাহলে ডিডাব ডি কিউ সমান হয়ে যায় ডিডাব্লিউ ফলে আমরা যে কাজটা পেয়েছিলাম সেটা হলো ডাব্লিউ সমান এনআরটি লন টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান আবার আমরা রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় পেলাম রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় পেলাম এখানে তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না ডি কিউ জিরো হয়ে যায় ফলে ডিডাব্লিউ সমান হয়ে যায় মাইনাস ডিউ তাহলে আমরা এই চারটি তুলনামূলক অংশ সহ আমরা এখান থেকে এই অংশটা পড়ে নিব তাহলে এই চারটি অংশ যদি আমরা ভালো করে পড়তে পারি আমাদের জন্য সব সময় সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সামনের অংশগুলি পড়তে তোমরা সবাই ভালো থাকবে আজকে এ পর্যন্তই থাকলো সবাইকে আল্লাহ সুস্থ রাখুন আসসালামু আলাইকুম